ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انذركم غنيتكم ريتانا بريور غلي تاي مار غلي سهوداري غلي الله جل شانه تعالى بن انبم ارولم رسول الله صلى الله عليه وسلم அவர்களுடைய ஷபாஅத்தும் நம் அனைவருக்கும் என்றென்றும் கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே দোয়া செய்தவனாக ஒரு கடுமையான ஒரு சூழலிலே பயம் நிறைந்த இந்த நிலமையிலே அனைவரும் தங்களுடைய இல்லங்களிலே அமர்ந்து கொண்டு எப்பொழுது என்ன நடக்குமோ என்று அஞ்சி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் எல்லாம் இருக்கின்றோம் அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா முமின்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அவனை ஈமான் கொண்டது அந்த ஈமானுடைய அடிப்படையில முக்கியமான அடிப்படை அல்லாஹுடைய விதியை நாம் பொருந்தி கொள்ளுவது ஒல் கதரி ஹைரிஹி ஒஷர்ரிஹி மின் அல்லாஹ் தஆலா நல்ல விதி கெட்ட விதி இரண்டுமே அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து வரக்கூடியது என்பதை நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றோம் ஈமானுடைய அடிப்படையில் மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை அந்த வகையில் நாம் எல்லாம் அல்லாகவை ஈமான் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாகவை நம்புகின்றோம் அவன் மீது நம்பிக்கை வைக்கின்றோம் ஒமாலன அல்லா ந தவக்கல அல அல்லாஹி வகத் ஹதானா சுபுலனா வல நஸ்பிரன் அலா மா ஆதைதுமூனா வ அல அல்லாஹி ஃபல் யதவக்கலில் முதவக்கிலூன் ஒமாலன அல்லா ந தவக்கல அல அல்லாஹ் எங்களுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் இருப்பதற்கு வகத் ஹதானா சுபுலனா எங்களுடைய பாதைகளை அவன் வழிகாட்டி இருக்கின்றான் எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த அநீதியிலிருந்து தொல்லைகளிலிருந்து நாங்கள் பொறுமையாக இருப்பத இருக்காமல் இருப்பதற்கு எங்களுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது பல்ய தவக்கலில் முதவக்கிலூன் என்ற குரானுடைய வசனத்திலே அல்லாஹின் மீதே நம்பிக்கையாளர்கள் நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ளட்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அன்பானவர்களே இரண்டு மாதங்களாக இந்த வைரஸ் என்ற கொரோனா என்ற அந்த கிருமியின் தாக்கத்தினால் உலகத்திலே எல்லா நாடுகளிலும் 
மனிதர்கள் பயந்து கொண்டும் அந்த கிருமியினுடைய பாதிப்பினாலும் அதன் மூலமாக பலர்கள் உலகத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார்கள் பல பேர் அதன் மூலமாக கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சாதாரணமாக இது மனிதர்களிடத்தில் இது எப்படி வந்தது இது உருவாக்கப்பட்டதா இது தானாக வந்ததா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே நாம் இருக்கிறோம் அன்பானவர்களே இது உருவானதோ அல்லது உருவாக்கப்பட்டதோ இது அல்லாஹிற்கு மட்டும்தான் வெளிச்சம் எந்த ஒன்றாக இருந்தாலும் நோய் நொடிகள் வருவது நமக்கு பஞ்சம் பசிப்பட்டினிகள் வருவது எல்லாம் உலகத்திலே புதிய ஒன்றல்ல உலகத்திலே அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா பல மக்களை அல்லாஹ் இப்படி சோதித்திருக்கின்றான் திருக்குறாண்டிலே அல்லா சொல்லும் பொழுது வலகத் அர்சல்லா இலா உமின் கபலிக்க உமக்கு முன்னால் பல சமுதாயத்தவர்களுக்கு தூதர்களை நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் அவர்களை நாம் பிடித்தோம் பில் பசாயி ஏழ்மையை கொண்டும் ஒத்தராயி நோய் நொடிகளை கொண்டும் அவர்களை பிடித்தோம் வல்லா என்பதற்கு தப்சீரலே சொல்லுகின்றார்கள் அல் மரது வல் ஆஃபாத்து வல் மசாயிப் நோய்கள் ஆபத்துகள் முசீபத்துகள் இவைகளை கொண்டு அந்த சமுதாயத்தை நாம் பிடித்தோம் லாலும் அவர்கள் பணிந்து வருவதற்காக அவர்கள் பணிய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் பிடித்தோம் என்று அல்லா சொல்றோம் அன்பாடவர்களே சமீபத்தில் ஒரு செய்தியை நான் பார்த்தேன் எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பாராளுமன்ற முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு செய்தியை இங்கே போட்டிருக்கின்றார் என்ன என்றால் இந்த கிருமியை சபிக்காதீர்கள் என்பதாக உண்மையிலேயே இந்த கிருமி வந்ததன் மூலமாக என்ன உலகத்திலே என்ன நடந்திருக்கின்றது என்றால் தீமைகள் குறைந்திருக்கின்றது உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தீமைகளும் இங்கே குறைந்திருக்கின்றது ஜனங்கள் எல்லாம் பயத்திலே அவர்கள் தடுமாற்றத்திலே இருக்கின்றார்கள் எந்த உணவுகளை எல்லாம் அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா விளக்கப்பட்ட உணவுகள் என்று தடுத்திருக்கின்றனோ அந்த உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிடப்படாமல் இருக்கின்றது உலகத்திலே எல்லோரும் தங்களுடைய உடலிலே கிருமிகள் பாதிக்காத அளவிற்கு அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் என்னதான் அவர்கள் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறி இருந்தாலும் விஞ்ஞானத்திலே முன்னேறி இருந்தாலும் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமியினால் அவர்களால் போட்டி போட முடியாத ஒரு நிலை உலகத்திலே தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் படைத்த அல்லாஹ் இந்த இடத்திலே மக்களை சிந்திக்க வைப்பதற்காக அல்லாஹ் இது போன்ற இந்த நோயை இறக்கி மக்களை சிந்திக்க வைக்கின்றான் அல்லாஹ் அதுதான் அல்லாஹ் கேட்கிறான் ஊன் அவர்கள் பணிந்து கொள்ளுவதற்காக பணிவதற்காகத்தான் நாம் அவர்களுக்கு நோயை அனுப்பினோம் என்று அல்லா சொல்றோம் சுரத்துல நாமில சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வசனத்துல அல்லா அதனுடைய தொடர்ச்சியில் அல்ல சொல்றான் அவர்களுக்கு இந்த நோயை நாம் கொண்டு வரும் பொழுது அவர்கள் பணிந்து இருக்க வேண்டாமா என்று அல்ல கேட்கிறான் வலாக்கின் கசத் குலூபகும் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் இறுகிவிட்டது கற்களை போன்றாகிவிட்டது வசையனலகும் ஷைத்தானுமாக்கூன் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒன்றை ஷைத்தான் அலங்கரித்து காட்டுகின்றான் தொடர்ந்து அல்லா சொல்றான் ஃபலம் மா நசு அவர்கள் மறந்த பொழுது மா அதுக்கு ரூபிகி எதை கொண்டு அவர்கள் உபதேசிக்கப்பட்டார்களோ அதை அவர்கள் மறந்த பொழுது ஃபத்தஹ்னா அலைஹிம் அவர்களுக்கு நாம் திறந்து விட்டோம் அபுவாப குல்லிஷையின் எல்லா பொருட்களின் வாசல்களையும் நாம் திறந்து வைத்து விட்டோம் என்றெல்லாம் சொல்றோம் அத்தா எந்த அளவிற்கு என்றால் இது அஃபர் இஹூ அவர்கள் பெருமை அடிக்க பெருமை அடிக்கும் பொழுது பீமா ஊத்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊன்றின் மூலமாக அவர்கள் பெருமையாக இருக்கும் பொழுது அஹது நாகும் அவர்களை நாம் பிடிப்போம் திடீரென்று அவர்களை நாம் பிடித்தோம் ஃபைதாகும் முபிலி சூன் அந்த நேரத்திலே அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அல்லா சொல்றோம் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ஜல்லஷான் அகுத்தாலா 
இதை உலகத்திலே உள்ள மக்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிப்பதற்காக தன்னை படை தன்னால் படைக்கப்பட்ட தன் மூலமாக உணவு கொடுக்கப்படுகின்ற தன் மூலமாக எல்லா விதமான பலன்களையும் அனுபவிக்கக்கூடிய மக்கள் தன்னை வணங்காமல் தன் அல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் வணக்கம் செலுத்தக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையை அல்லாஹ் பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா இது போன்ற வேதனைகள் இது போன்ற சோதனைகள் இது போன்ற நோய் நொடிகளை உலகத்திலே அனுப்புவது அது சாதாரணமல்ல உண்மையிலே அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா உலகத்திலே மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த பாவங்களை பார்த்து அல்லாஹ் திடீரென்று அவர்களை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் உலகத்திலே யாருமே உலகத்திலே இருக்க முடியாது சொல்றாங்க சொன்னதாக அல்லாஹுவை நீ பார்த்தால் ஒரு அடியானுக்கு உலகத்திலே அவனுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய பாவத்தில் அவன் மூழ்கி இருக்கும் நிலையிலும் அல்லாஹு ஜல்லசானா அந்த மனிதனுக்கு அவன் பிரியப்படக்கூடிய ஒன்றை அல்லாஹ் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான் அல்லாஹுவை நீ பார்த்தால் உலகத்திலே ஒரு அடியானுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் அலா மஹாசி அவன் உலகத்திலே எல்லா பாவங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இன்னென்ன பாவங்கள் என்று இல்ல எல்லா பாவங்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் மா யுஹிப்பு அந்த மனிதன் பிரியக்கூடிய எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் கொடுப்பதை நீ பார்த்தால் என்னவென்றால் அது அல்லாஹ் தாமதித்து வைத்திருக்கின்றான் அது ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான் சும்ம தலா ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் பின்பு ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் ஓதி காட்டினார்கள் நாம் எந்த ஒன்றை உபதேசம் செய்தோமோ அந்த ஒன்றை அவர்கள் மறந்த பொழுது ஃபத்ஹனா அலையும் அவர்கள் மீது நாம் திறந்து கொடுத்தோம் அபுவாப குல்லிஷையின் எல்லா பொருட்களின் வாசல்களையும் திறந்து விட்டோம் ஹத்தா இதா ஃபரிஹு அவர்கள் பெருமையாக இருக்கின்ற பொழுது பிமா ஊத்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றின் மூலமாக பெருமையாக அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அஹது நாகும் பகத்தத்தன் திடீரென்று அவர்களை நாம் பிடித்தோம் ஃபைதாகும் முபிலிசூன் அப்பொழுது அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் என்று அல்லாஹு அல்லா சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்தை ரசூல் உல்லாய் சல்லாஹு அலஹி வசல் அவர்கள் இந்த வார்த்தைக்கு பிறகு ஓதி காட்டுகின்றார்கள் இந்த ஹதீஸ் அகமது என்ற கிரந்தத்திலே பதிவாகியிருக்கின்றது அன்பானவர்களே அப்துல்லாஹிபு மசூத் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் ஒரு அழகான ஒரு சிந்தனையை சொல்லி தருகின்றார்கள் இன்னக்குள்ள ஜமானின் எல்லா நிச்சயமாக எல்லா காலமும் ஷகலகுல் முத்தில்லா ஒரு மூமின் ஒரு அல்லாஹுடைய அடியான் அல்லாஹுடைய அபாதத்திலே அவனுக்கு வழிபடுவதிலே அவன் ஈடுபட்டான் என்றால் பகுவ ஜமானும் முபாரக்கும் அது வரக்கத்து பொருந்திய ஒரு காலம் என்று சொல்கின்றார்கள் அலை அந்த அடியானுக்கு ஒரு மனிதன் ஒரு மின் அல்லாஹுடைய அபாதத்தில் அல்லாஹுக்கு வழிபடுவதில் அவன் ஈடுபட்டான் என்றால் பகு வசமானும் முபாரக்கும் அது வரக்கத்து பொருந்திய காலம் அலைகி அவனுக்கு வகுல்ல ஜமானின் ஷகலகுல் அபுது ஒரு அடியான் பிமாசியத் இல்லாஹி தாலா அல்லாஹுடைய அல்லாஹுக்கு மாறு செய்வதிலே அவன் ஈடுபட்டான் என்றால் பகு வஷ்முன் அலைகி அது அவனுக்கு தீங்கான நெருக்கடியான ஒரு காலமாக இருக்கும் உண்மையிலேயே அந்த நெருக்கடி என்பது அல்லாவுக்கு மாறு செய்வதில் தான் இருக்கின்றது ஒரு மனிதனுக்கு கெட்ட காலம் வருகின்றது கெட்ட நேரம் வருகின்றது அவனுக்கு நோய் நொடிகள் வருகின்றது அவனுக்கு தங்கடங்கள் வருகின்றது அவனுக்கு முசீபத்துகள் வருகின்றது என்றால் அவன் தான் செய்யக்கூடிய அந்த பாவங்களின் மூலமாகத்தான் அவனுக்கு இது வருகின்றது என அப்துல்லாஹிபுனு மசூத் ஹரத் அல்லாஹு தாலா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா சூரத்து சூராவில முப்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான் முசீபத்தின் உங்களுக்கு ஏதாவது சோதனைகள் உங்களை தொட்டால் பபிமா கசபத் ஐதீக்கும் உங்களுடைய கரங்கள் எதை சம்பாதித்ததோ அந்த ஒன்றின் காரணமாகத்தான் 
உங்களுக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா உங்களுடைய கரங்கள் எதை சம்பாதிக்கின்றதோ உங்களுடைய கரங்கள் எதை செய்கின்றதோ அதன் மூலமாகத்தான் சோதனைகள் வருகின்றது பெரும்பாலானவற்றை அல்லாஹ் மன்னித்து விடுகின்றார் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவங்களுக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் அல்லாஹு ஜல்லஷான உத்தாலா அதற்கு தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தால் நிறைய தண்டனைகளை அல்லா கொடுப்பான் ஆனா பெரும்பாலும் அல்லாஹு ஜல்லஷான உத்தாலா அதை மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இதில் அல்லாஹு ஜல்லஷான உத்தாலா சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்துக்கு தப்சீர் சாதியில இதற்கு விளக்கம் சொல்லப்படுகின்றது யுஹ்பிர் தாலா அடியார்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய முசீபத் அடியார்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த முசீபத் மி முசீபத் அபுதானிஹிம் அவர்களுடைய உடல்களிலே அவர்களுடைய பொருள்களிலே அவர்களுடைய பிள்ளைகளிலே ஒஃபீமா யுஹிபூன் இன்னும் எதையெல்லாம் அவர்கள் பிரியப்படுகின்றார்களோ அத்துணையிலும் முசீபத்துகள் ஏற்பட்டால் இப்ப உலகத்தில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்ன நடக்குது உடல் ரீதியான சோதனைகள் பொருள் ரீதியான சோதனைகள் பிள்ளைகள் ரீதியான சோதனைகள் இன்னும் எதையெல்லாம் நாம் பிரியமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலெல்லாம் சோதனைகள் இங்கே வந்துருச்சு மனிதனுக்கு உடல் ரீதியா சோதனை வெளியில நம்மளால போக முடியல எங்கே நம்ம வெளியில போனால் மற்றவர்கள் மூலமாக நமக்கு நோய் தொற்றிக் கொள்ள விடுமோ என்ற பயம் பொருள் ரீதியான சோதனைகள் நாம கையில காசு வச்சிருக்கிறோம் ஆனா அந்த காசின் மூலமாக அந்த காசை வச்சு ஒரு பொருளை வாங்கி சாப்பிடுவதற்கோ அல்லது ஒரு தைரியமா ஒரு இடத்திற்கு சென்று அந்த பொருளை வாங்குவதற்கோ அல்லது வாங்குவதற்கு போனாலும் அங்கு பொருள் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே இடத்திலே ஒன்று கூடி பொருட்களை அள்ளி செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கும் அப்ப பொருளும் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது வாவுலாதிகம் குழந்தைகள் மூலமாக நமக்கு சோதனை குழந்தைகள் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் அவர்கள் வெளியில் சென்றால் அவர்களுக்கு எது நோய் தொற்றி கொண்டு விடுமோ என்ற அந்த பயம் இதுவெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த சோதனைகள் உலகத்தில் ஏற்படும் பொழுது இல்லாபி சபிமா கத்தமத்து என செய்ய எதனால் இதை ஏற்படுகின்றது என்றால் இல்லாபி சபிமா கத்தமத்து ஐதீகிம் மின செய்யார் அவர்களுடைய கரங்கள் சம்பாதித்த முன்னால் செய்த அந்த பாவங்களின் மூலமாகத்தான் இதுவெல்லாம் ஏற்படுகின்றது மன்னிக்கக்கூடியது நிறைய அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான் ஏனென்றால் அல்லாஹு ஜல்லஷான உத்தாலா அடியார்களுக்கு அநியாயம் செய்யவே மாட்டான் இவர்கள் தான் தங்களுக்கு அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அடியார்களுக்கு அநியாயம் செய்யக்கூடியவன் அல்லா சொல்றான் அல்லாஹு மக்களை பிடிப்பதாக இருந்தால் பிமா கசபு அவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த காரியத்தினால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பாவங்களினால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த குற்றங்களினால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளினால் அல்லாஹு மக்களை பிடித்தான் என்றால் மா தரக்க அலா பஹ்ரிஹா மிந்த அப்பா பூமியில எந்த உயிரினமும் அல்லாஹ் விட்டு வைக்க மாட்டான் தாபத் என்ற விளக்கம் சொல்லும்போது சொல்லுகின்றார்கள் உயிரினங்கள் அதாவது மனிதர்கள் விலங்குகள் செடி கொடிகள் அத்தனை அல்லா அழிச்சிருவான் இலாஜலி முசம்மா அவர்களுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தவணையை அல்லாஹு ஜல்லஷானா பிற்படுத்தி வைக்கிறோம் இப்ப உலகத்தில் அல்லாஹு அடியார்கள் செய்யக்கூடிய இந்த பாவங்களை அல்லாஹு பிடிப்பதாக இருந்தால் உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் பூமியில இருக்காது பஞ்சங்கள் வரும் தாவரங்கள் இருக்காது செடிகொடிகள் இருக்காது பழங்கள் இருக்காது காய்கறிகள் இருக்காது எதுவுமே கிடைக்காது ஒரு ஒரு இடத்துல பஞ்சம் வருகிறது என்றால் அந்த மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பாவத்தின் காரணமாகத்தான் இது சூரத்துல் ஃபாத்தில்ல நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்றோம் சூரத்துல் மஹல்ல அறுபத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லா இன்னொரு வசனத்தை சொல்றான் மனிதர்களுடைய அநியாயத்தின் காரணமாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒல்மின் காரணமாக அல்லாஹ் அவர்களை பிடித்தால் ஒல்முண்டா என்ன மனிதர்கள் என்ன அநியாயம் பண்றாங்க அல்லா சொல்றாங்க இன்ன ஷிர்கல் அதீம் நிச்சயமாக இணை வைத்தல் என்பது மிகப்பெரிய பாம்பு என்ன சொல்றான் 
இப்ப உலகத்திலே எல்லோரும் அல்லாவை நம்பக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் இல்லை உலகத்தில் உலகத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடியவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் இணை வைக்கக்கூடியவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் அல்லாவை நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அவர்களுடைய துல் அனீதத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் மக்களை பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் மா தரக்க அலைஹா மின் தாப்பா இந்த பூமி பந்தின் மீது எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் அல்லாஹ் விடமாட்டான் அவர்களை பிற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் அவர்களுடைய தவணை வந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பிற்படுத்தலும் இருக்காது எந்த நேரமும் அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட மாட்டார்கள் எதை முற்படுத்தப்பட மாட்டார்கள் நல்லா சொல்றோம் இப்ப அவர்களுடைய தவணை வந்து விட்டால் அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலா அவர்களுடைய அந்த கணக்கை அல்லாஹ் முடிச்சிருவான் உலகத்து உலகத்தை விட்டும் அவர்களை அல்லாஹ் தன்னிடத்திலே அழைத்துக் கொள்வான் இதுதான் நடக்கும் அல்லாஹ் சொல்றான் திருக்குறான்ல வக்கம் அகலக்கனா எத்தனையோ சமுதாயத்தை வக்கம் அகலக்கனாமின் கரியத்தின் எத்தனையோ ஊர்களை நாம் அழித்திருக்கிறோம் இது குரானில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே வக்கம் அகலக்குனா மின் கரியா எத்தனையோ கிராமங்களை எத்தனையோ ஊர்களை நாம் அழித்திருக்கின்றோம் அந்த ஊரிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் திமிரு பிடித்த வாழ்க்கை வாழ்ந்ததற்காக அநியாயம் செய்ததற்காக அந்த ஊரையே நாம் அழித்திருக்கின்றோம் என்றெல்லாம் சொல்றோம் ஃபதில்க மசாக்கினுகும் அவர்களுடைய அந்த குடியிருப்புகள் லம் துஷ்கம் மிம்பா அதிகம் இல்லா கலீலா அவர்களுக்கு பின்னால் கொஞ்ச பேரை தவிர மற்றவர்கள் அங்கே தங்கவில்லை அந்த ஊர்ல எவ்வளவு பேரை நாம் அழிச்சிருக்கோம் நல்லா சொல்றோம் வகுன்னுல் வாரிதி அதற்கு அந்த ஊருக்கு நாம் சொந்தக்காரராக நாம் இருந்தோம் என்றெல்லாம் சூரத்துல கசஸ்ல ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் நல்லா சொல்றோம் அதே போல இன்னொரு வசனத்தை நல்லா சொல்றோம் வைதா அரதுனா நாம் நாடினால் அந்நுகுலிக்க கரியத்தன் ஒரு ஊரை அழிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் அமர்னா முத்துரஃபீஹா அந்த ஊரிலே சுகமாக வாழ்பவர்களை நாம் நன்மையை ஏவுவோம் அந்த ஊர்ல நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க சுகபோகமா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஜனங்களுக்கு நம் என்னை வணங்குங்கள் எனக்கு கட்டுப்படுங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று நாம் சொல்லுவோம் அவர்கள் விசமத்தனம் செய்வார்கள் ஃபஹக் அலைகள் கவுலு அவர்கள் மீது வேதனை கட்டாயமாகிவிடும் ஃபதம்மர் நாகா ததுமீரா அவர்களை நாம் அடியோடு அழித்து விடுவோம் என்று எல்லாம் சொல்றோம் இது திருக்குறள் சூரத்துல இஸ்ராவில் வரக்கூடிய பதினாறாவது வசனம் அதுபோல நிறைய வசனங்களை அல்லாஹ் திருக்குறானில் முன்னால் உள்ள சமுதாயம் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் எப்படி அல்லாவிற்கு மாறு செய்தார்கள் அவர்கள் எப்படி அழித்தொழிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை பல வசனங்களின் மூலமாக அல்லாஹு ஜல்ல சாங்கு தலா சொல்றான் இன்னொரு கட்டளைக்கு அவர்கள் மாறு செய்தார்கள் அவர்களுடைய தூதருடைய அவனுடைய தூதர்களுடைய கட்டளைக்கு அவர்கள் மாறு செய்தார்கள் அவர்களுக்கு கடுமையான கணக்கை நாம் கேட்டோம் அவர்களுக்கு சரியான தண்டனையை நாம் கொடுத்தோம் என்று எட்டாவது வசனம் அவர்களுடைய செயல் தீய செயல்களுக்காக அவர்கள் சுவைத்தார்கள் வகான ஆபத்து அம்ரிகா ஹுஸ்ரா அவர்களுடைய விஷயத்தின் முடிவு அது நஷ்டமாகத்தான் ஆனது என்று அல்லாஹு ஜல்லாஹ்தாலா சொல்றான் அன்பானவர்களே இப்படி பல்வேறு வசனங்கள் குரானில முன்னால் உள்ள சமுதாயங்கள் அழிக்கப்பட்டது அவர்கள் எதற்காக அழிக்கப்பட்டார்கள் என்ற அந்த காரணத்தையும் அல்லாஹு ஜல்லஷான் அகுத்தாலா சொல்றான் இதுல முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் அல்லாஹுவை வணங்காதவர்கள் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் படைத்த ரப்பை ஒப்புக்கொள்ளாதவர்கள் உணவளிக்கக்கூடிய இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இவர்களை பார்த்தா அல்லாஹு கோபம் வர்றது இபனு சௌஜி ரஹமத்துல்லா அலேஹி தன்னுடைய கிதாப் சைதுல் ஹாத்திர் என்ற கிதாப்ல சொல்றாங்க உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதன் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் எப்படி மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை சொல்லும் பொழுது சொல்றாங்க அஜபுல் அஜாயிபி ஆச்சரியங்களிலே மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால் சுரூரு கபி ஊரூரிக்க நீ ஏமாற்றுவதன் மூலம் நீ சந்தோஷமாக இருக்கின்றாய் 
உன்னுடைய சந்தோஷம் எதில் இருக்குது உலகத்தை மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது மற்றவர்களுக்கு முன்னால் நடிப்பது மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதன் மூலமாக உன்னுடைய சந்தோஷம் இருக்கின்றது வசஹூ கஃபி லஹ்விக்க உன்னுடைய வீண் விளையாட்டிலே உன்னுடைய மறதி இருக்கின்றது என்று சொல்றார் அம்மா கது ஹுபி அலக்க உனக்கு மறைக்கப்பட்ட ஒன்றை விட்டும் நீ வீணான பொழுதுபோக்கிலே உன்னுடைய மறதி அதில் இருக்கின்ற சொல்றான் உன்னுடைய ஆரோக்கியம் ஏமாற்றுகின்ற ஏமாற்றுகின்றது வதன் சா துணு சக்மி நீ உன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை பார்த்து நீ ஏமாறுகிறாய் ஆனா வதன் சா துணு சக்மி நோய் நெருங்குவதை நீ மறந்து விடுகின்றாய் உன்னுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை கொண்டு நீ பெருமையாக இருக்கின்றாய் சந்தோஷமாக இருக்கின்றாய் அலவி வேதனைகள் நெருங்குவதை விட்டும் நீ பொழுபோக்காக இருக்கின்றாய் இப்ப உலகத்திலே வாழும் பொழுது ஏமாற்றத்தோடும் வீண் விளையாட்டோடும் நோய் நொடிகள் நம்மை நெருங்காது நமக்கு வந்து வேதனைகள் வராது என்பதை மறந்து பொடுபோக்காக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை கவிதையின் மூலமாக இபுனு ஜவுசி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ஜல்லசானுஹுத்தாலா உலகத்திலே நமக்கு காட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அது நமக்கு நம்மை பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் நல்லா காட்டுறோம் உலகத்தில் வர்றது எல்லாமே திருக்குறான்ல சுரத்துல் இஸ்ரால் அல்லா சொல்றான் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல எந்த அத்தாட்சிகளையும் நாம் பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் அனுப்பி வைக்கின்றோம் என்றெல்லாம் சொல்றோம் ஒபானுபில் ஆயாத் அத்தாட்சிகளை நாம் அனுப்புவதெல்லாம் இல்லா தஹ்வீஃபா பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் உலகத்துல நாம பாக்குறோமே நீல நடுக்கம் வந்திருக்கு சுனாமி வந்திருக்குது கடுமையான மழை பெய்திருக்கு வெள்ளப்பெருக்கு வந்திருக்கு சூறாவளி அடிச்சிரு கடுமையான காற்று அடிச்சிருக்கு இவைகள் எல்லாம் நிறைய உயிர்கள் பலியாகி இருக்கின்றன இதெல்லாம் வருது எதனால வருது அல்லா நம்மை பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் இவைகள் அனைத்தையும் அல்லா அனுப்புறான் இப்படியாவது மனிதன் திருந்துவானா இப்படியாவது நம் பக்கம் மனிதன் வருவானா முமின்களாக இருந்தால் அவர்கள் தொழுகை தொழுகையின் பக்கம் வருவார்களா காத்திர்களாக இருந்தால் அவர்கள் அல்லாஹை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்களா என்று அல்லா எதிர்பார்க்கிறான் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொல்றாங்க ஒரு ஹதீஸ்ல இன்ன ஷம்ச நிச்சயமாக சூரியன் ஒல் கமர சந்திரன் ஆயத்தானி மின் ஆயாத் இல்லா அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ள இரண்டு அத்தாட்சிகள் என்று சொல்லி ஒயின்னகுமா இந்த இரண்டும் லா என் கசிஃபானி மௌத்தி அஹதிம் வலாலி ஹயாதிஹி யாருடைய இறப்புக்கோ அல்ல யாருடைய பிறப்புக்கோ இது இரண்டும் கிரகணம் பிடிக்காது வலாக்கின் அல்லாஹ் அஸ்வஜல்ல என்றாலும் அல்லாஹு ஜல்லசானுமா இந்த சூரியன் சந்திரன் இரண்டையும் அல்லாஹ் அனுப்புகின்றான் இந்த இரண்டின் மூலமாக தன்னுடைய அடியார்களை அல்லாஹ் பயமுறுத்துகின்றான் தன்னுடைய அடியார்கள் பயப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகின்றது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகின்றது இதுவெல்லாம் தன்னுடைய அடியார்களை பயமுறுத்துவதற்கு அதனால தான் நல்லா சொல்றான் ஒமா நுருசிலுபில் ஆயாத்தி அத்தாட்சிகளை நாம் அனுப்ப மாட்டோம் இல்லா தஹவீஃபா பயமுறுத்துவதற்காகவே தவிர இப்ப மனிதர்களை பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் ஒவ்வொன்றையும் அல்ல அனுப்புறான் அதே நேரத்தில் பெருமானாசல் அவர் சொல்றாங்க ஃபைதார் ஐத்தும் காலிக்க இது போன்ற நிலைகளை நீங்கள் பார்த்தால் சூரிய கிரகணமோ சந்திர கிரகணமோ வந்தால் அல்லாஹுடைய நினைவின் பக்கம் நீங்கள் விரைந்து விடுங்கள் அல்லாஹுடைய நினைவின் பக்கம் போங்க அல்லாஹிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் வைஸ்திகாரிஹி அல்லாஹிடத்துல மன்னிப்பு தேடுங்கள் என்று பெருமான் அசலாக சொல்றார் இப்ப இது போன்ற வழக்கத்திற்கு மாற்றமான ஒரு நிலையை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிலையை பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய அத்தாட்சி என்று நினைத்து பயந்து அல்லாஹுவை ஜிக்கிரு செய்வதிலும் அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வதிலும் அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பு கேட்பதிலும் நீங்கள் செல்லுங்கள் என்று பெருமானா சல்லதா அலை சலம் சொல்லி தும்ம கால பின்பு சொன்னார்கள் முகம்மதுடைய சமுதாயமே இது முஸ்லிம்களை மட்டும் பார்த்து சொல்லல ய உம்மத்த முஹம்மத் முகம்மதுடைய சமுதாயமே வல்லாஹி அல்லாஹுமி சத்தியமாக சமுதாயமே 
الله من سدية معه ما أحد أغير من الله الله يبدأ روسك كارن بيري يارو مي إلا الله يبدأ بكبر كوريا بن بيري يارو مي إلا من أي يزني عبده أمان ولا يعديان ببتشارم سيبدن مولا ما ها أو تزني أمته أمان ولا يا بدي بنانغليل ور بن ببتشارم سيبدن مولا ما ها الله يبدأ روسب بدك كوريا بن الله يبدأ بكب بدك كوريا بن يارو مي إلا ينتري برمان أصل الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم قلنا تلنا ما باكرون إننا نردك تركوا ولا تلنا إتنيو نادغلي இது சாதாரணமான ஒரு நடைமுறையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இப்படி ஒரு கேவலமான ஒரு நிலை உலகத்திலே இருந்ததென்றால் எப்படி அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு تعالی இது போன்ற நோய்களை இறக்காமல் இருப்பான் இது போன்ற கஷ்டங்களை அல்லாஹ் கொடுக்காமல் இருப்பான் யா உம்மத்த முஹம்மத் முஹம்மதுரே சமுதாயமே வல்லாஹி அல்லாஹ்வி சத்தியமாக லவ் தஅலமூன நீங்கள் தெரிந்தால் ما اعلم நான் தெரிந்த ஒன்றை நீங்கள் தெரிந்தால் ல தஹித்தும் கலீலா கொஞ்சமாக நீங்கள் சிரிப்பீர்கள் வல பகைத்தும் கஸீரா அதிகமாக நீங்கள் அழுவீர்கள் என்று பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுனா நீங்க கொஞ்சம்தான் சிரிப்பீங்க அதிகமாக அழுது கொண்டே இருப்பீர்கள் என்று பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்ல கூடியதை நாம் இந்த இடத்துல சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அன்பானவர்களே الله تر قرآن لا نرأي ورلار غلي نمك پاڑا ماغ الله چھوڑا من نوندان سمدائم اند سمدائم اپڑی والدار غل اول روڑی والد کے اولا والحان والد کے آخر اندد اپڑی اول غل اللہ وک مار سیدار غل مار سید پر اللہ اپڑی اول غل دندی تان ین بدے اللہ جل شان اگو تالا تر قرآن لا ادھی ہم آچھوڑا ادھر آرم با ماغ اولا அந்த சமுதாயத்தில் ஆதம் அலைய இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த வழி தோண்டலில் வந்ததுதான் நோகு நபியினுடைய அந்த சமுதாயம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவருடைய சமுதாயத்துல நிறைய மனிதர்கள் தோன்றாங்க அதுல நல்ல மனிதர்கள் அல்லாகவை விவாதம் செய்யக்கூடியவர்கள் வணங்கக்கூடியவர்கள் நல்ல நிலையை வாழக்கூடியவர்கள் நிறைய இருந்தாங்க இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் அந்த மனிதர்கள் இறந்து விடுகின்றார்களோ ஜனங்கள் அந்த நல்லவர்களை நினைத்து அவர்கள் அவர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அப்ப இருந்துச்சு ஏற்கனவே ஆதம் அலி இஸ்லாமுக்கும் ஷைத்தானுக்கும் ஏற்கனவே ஜென்ம பகை ஷைத்தான் எப்படியாவது இந்த சமுதாயத்தை கெடுக்க வேண்டும் எப்படியாவது இந்த சமுதாயத்தை நரகத்திலே தள்ள வேண்டும் என்று அவன் சபதம் போட்டிருக்கான் என்ன சொன்னதா தானே எல்லா புறத்திலும் நான் உட்கார்ந்திருப்பேன் வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் முன்னாலும் பின்னாலும் நான் இருப்பேன் அஜ்மீன் அவர்களை அனைவரையும் நான் கெடுத்து விடுவேன் என்று அவன் சைத்தான் சொல்லியிருக்கிறான் அல்லாஹ் விடத்துல சபதம் போட்டிருக்கான் அப்ப அவன் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து சைத்தான் ஆரம்பத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் நோக நபி அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னால் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னால் மனிதர்களிடத்தில் சைத்தான் போறான் போய் பேசுறான் ஒரு சிறந்த மனிதர் நல்ல ஒரு வணக்கசாலி ஒரு அபாத நல்ல மனிதர் அவரை இறந்தவன அவரை எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் பிரியப்படுகின்றீர்கள் ஏன் அவர்களுடைய உருவப்படத்தை ஏன் நீங்க வைத்து அதை பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது என்று ஆரம்பத்தில் அப்படியே தோன்றான் அந்த ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க ஷைத்தானுடைய அந்த வலையில் உள்ளே விழுறாங்க அந்த உருவப்படங்கள் யாராவது இறந்து விட்டால் நல்ல மனிதர்கள் யாராவது இறந்து விட்டால் நல்ல இபாதத் உள்ளவர்கள் அல்லாஹை வணங்கக்கூடியவர்கள் யாராவது இறந்து விட்டார் அவருடைய புகை அவருடைய படத்தை உருவத்தை வரைந்து அதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தை ஆரம்பத்தில் கொண்டு வந்தது கொஞ்ச நாள் கழித்தது அதற்கு பிறகு என்ன பண்றான் ஏன் நீங்கள் இதை வந்து உருவமா வச்சிருக்கிறீங்க இதை அப்படியே கல்லால் அதை அப்படியே செதுக்கி அந்த மனிதர்களை கற்களால் செதுக்கி அப்படியே வைத்திருக்கலாம் என்று மனிதர்களுக்கு இடையிலே சைத்தான் ஒரு தோன்றுகின்றார் இந்த மனிதர்களும் சைத்தானுடைய அந்த சூழ்ச்சியில அவர்கள் விழுந்து அந்த நல்ல மனிதர்களுடைய அந்த உருவத்தை கல்லால் அவர்கள் செதுக்குகின்றார்கள் கல்லால செதுக்கி அதை வைத்து அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் காலம் செல்ல செல்ல அவர்கள் அந்த கற்களை வணங்கக்கூடிய அதை நம்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள் 
இந்த காலகட்டத்தில் தான் நூகு நபி அலஹி சலாம் அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தில் நிறைய செல்வந்தர்கள் இருந்தாலும் சாதாரண ஒரு குடும்பத்திலே உள்ள ஒரு நல்ல மனிதரான நூஹ் என்ற இந்த நபியை அல்லாஹு ஜல்லஷானு தால அந்த சமுதாயத்திற்கு நபியாக அனுப்புறோம் அதை பற்றி அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலா சொல்லும் பொழுது சூரத்துல் ஃபுர்கானில் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்றான் ஏன் நூகு நபியினுடைய சமுதாயம் ஏன் அழித்தொழிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய அழிவிற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது அல்லா சொல்றான் அந்த சமுதாயம் லம்மா கதபர் ருசுல தூதர்களை அவர்கள் பொய்ப்படுத்திய பொழுது அகரத்துநாகும் அவர்களை நாம் மூழ்கடித்தோம் அந்த சமுதாயத்தை மக்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சியாக நாம் ஆக்கினோம் என்று அல்லா சொல்றோம் இப்ப நூகு நபியினுடைய காலத்துல முதன் முதலாக அந்த காலத்துல சிலை வணக்கம் தோன்றியது நூகு நபியினுடைய வருகைக்கு முன்னால் முதல்ல உருவப்படம் பிறகு சிலை இன்னைக்கு உலகத்துல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அன்பான பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகள் நல்ல சிந்தனை செஞ்சு பாருங்க இன்னைக்கு உலகத்துல நாம என்ன பண்றோம் நூகு நபியினுடைய அந்த காலத்துல என்ன நடந்துச்சோ அதே நிலைமை நம்முடைய காலத்திலும் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்னாலும் இங்கேயும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது யாராவது நல்ல மனிதர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் யாராவது ஒரு ஆபிதி இருந்தார் என்றால் அல்லது ஒரு யாராவது ஒருத்தர் தெரியாத ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஊரை விட்டு வெளியிலே வந்து ஒரு இடத்திலே இருந்து வணங்கி கொண்டு இருந்தார் என்றால் அவர் இறந்ததற்கு பின்னால் என்ன செய்யறோம் அவர் ஒரு இடத்துல அடக்குறோம் அடக்கம் பண்ணி அதற்கு ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி அந்த கட்டிடத்தில எல்லோரும் சென்று அவரை பார்க்கக்கூடிய தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுத்தும் இன்னைக்கு நடக்குதா இல்லையா ஏன் வந்து அல்லா முஸ் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு மட்டும் ஏன் நிறைய சோதனைகளை அல்லா அனுப்புறோம் அப்படின்னா காரணம் இதில் தான் இருக்கு அல்லா நம்மளை நம்மை படைத்திருக்கின்றான் அல்லா நம்மை உருவாக்கி இருக்கின்றான் அல்லா உங்களை படைத்தான் உங்களுடைய தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து அல்லா உங்களை படைக்கிறான் உங்களுக்கு பார்வையையும் செவித்திறமை செவித்திறனையும் உங்களுக்கு உள்ளத்தையும் அல்லாத்தான் உண்டாக்கிறோம் அது நம்ம சிந்திக்கிறது இல்ல என்ன பண்றது நூகனபீனுடைய காலத்துல என்ன நடந்துச்சோ அதே வேலைகள் தான் இப்ப நடக்கு இன்னைக்கு பாருங்க எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது வழக்கம் போல் நடக்கக்கூடிய கொடியேற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது உருசுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதுவெல்லாம் அல்லாவிற்கு மாற்றமான செயல்கள் அல்லாஹ் விரும்பாத செயல்கள் உலகத்தில் நடந்துகிட்டு அல்லா சொல்றான் நிச்சயமாக இணை வைத்தல் என்பது மிகப்பெரிய பாவம் அப்படிங்கிறார் அப்ப அல்லாஹுவை வணங்காமல் அல்லாஹுவினால் படைக்கப்பட்ட ஒரு அடியானை ஒரு மனிதனை பெரிய உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் வைத்து அங்கே வழிபடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுதுதான் அல்லாஹ் என்ன பண்றான் இது போன்ற வியாதிகளை அல்லா கொடுக்கிறான் இது போன்ற சுனாமிகளை அல்லா கொடுக்கிறான் இது போன்ற நிலநடுக்கங்களை அல்லா கொடுக்கிறான் கடுமையான மலைகளை அல்லா கொடுக்கிறான் சூறாவளி புயலை அல்லா கொடுக்கிறான் ஏன் வந்து வேதனைகள் வராது படைத்த இறைவனை வணங்காமல் படைக்கப்பட்ட படைப்பிடங்களை வணங்குவதன் மூலமாகத்தான் இவ்வளவு பெரிய பின்னடைவு நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு ஏற்படுகின்றது நன்றாக சிந்தனை செய்து பார்க்கணும் நூகு அலஹி சலாம் அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தில் தன்னுடைய தாவா பணியை தொடங்கினாங்க தாவா பணியை தொடங்கி யா கோமி நீலக்கும் ரசூலும் முபீன் என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தாங்க நூக அலி இஸ்லாம் எத்தனை வருஷம் சொன்னாங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் அந்த சமுதாயத்திற்கு முன்னால் தங்களுடைய அந்த தாவத்து பணியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வெறும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிற்குத்தான் அந்த சமுதாயம் நூக நபியை ஏற்றுக்கொண்டது அவர்களால் முடிய அவர்களுடைய சிலை வணக்கத்தை அவங்க விடல அவர்கள் பிடிவாதமாக இருந்தார்கள் லாஹு ஜல்லசான குத்தலா கடையில நூகு கடைசியில நூகு நபீத்த சொல்லி கப்பலை தயார் செய்ய சொல்லி அந்த கப்பலில மூமின்களையும் விலங்குகள் பறவைகள் எல்லா வகையும் ஒரு ஜோடிகளை அதுல ஏற்ற சொல்லி கடைசியாக கடுமையான வெள்ளத்தின் மூலமாக அந்த சமுதாயத்தை அப்படியே முழுமையாக அல்ல அழித்து விட்டார் அழிக்கப்பட்டது காரணம் என்ன இணை வைத்தல் தான் காரணம் அந்த நூகு நபியினுடைய காலத்துக்கு பின்னால அவர்களுடைய வழித்தோட்டது வந்தவர்கள்லாம் ஹூது ஹூது நபி அந்த ஹூது நபி ஆதி என்ற அந்த கூட்டத்துக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க ஆதி என்ற அந்த கூட்டத்துக்கு நபியாக அனுப்பப்பட்டார்கள் ஹூது நபி அந்த ஆதி என்ற கூட்டம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் சரியான பலசாலிகள் 
ஆது கூட்டம் மாதிரி உலகத்தில் பலசாலிகள் யாருமே இல்லை எந்த அளவுக்கு பலசாலிகள் என்றால் அம்மா ஆதும் ஃபஸ்தக் பரு ஃபில்லார் நீ வக்கானும் நஷத்துமின் நாக்குவா இந்த ஆது கூட்டம் உலகத்தில் ரொம்ப பெருமையாக இருந்தால் எங்களை விட பலசாலிகள் உலகத்தில் யாருமே இல்லை அப்படின்னா அல்லா சொல்கிறான் திருக்குறானில் ஆது சமூது கூட்டத்துக்கு அல்லா நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் நிறைய செல்வங்கள் வீடுகள் வசதிகள் எல்லாம் அல்லா கொடுத்துருக்கிறான் ஆனால் அவர்கள் உண்மை இல்லாமல் அவர்கள் பெருமை அடித்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் அல்லாஹு ஜல்லுசான் ஹுத்தாலா அவர்களை அப்படியே அல்லா அழிச்சிட்டு அல்லா சொல்றான் அவலம் இரவு அன்னல்லா அல்லதி ஹலகும் ஹூ அஷத்து மின்ஹும் கூவா அவர்கள் பார்க்க வேண்டாமா அவர்களை படைத்த இறைவன் தான் இவர்களை விட சக்தியானவன் என்று சொல்லி ஃபார்சல்லா அலேஹிம் ரீஹன் சர்சரன் ஃபி ஐயா மின் நஹிசாத் லி நுபி கஹும் அதாபுல் ஹசீபில் ஹயாத்தி துன்யா வல அதாபுல் ஹிரத்தி அஹ்சா வஹும் லாயின் சரூன் அவர்கள் மீது கடுமையான காற்றை காற்றை இழிவு தரக்கூடிய அந்த வேதனையை சுவைக்க செய்வதற்காக அல்லாஹு ஜல்லசான குத்தாலா அந்த கூட்டத்தை அழிச்சுட்டான் அந்த கூட்டத்தை ஆது என்ற அந்த கூட்டத்தை அல்லாஹு ஜல்லசான குத்தாலா அழிச்சுட்டான் அந்த கூட்டத்துக்கு பின்னால சமூதி என்ற ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு அந்த சமூதி என்ற கூட்டத்துக்கு சாலிஹை என்ற நபி வந்தாங்க அந்த சமுதாயமும் நபியினுடைய அந்த பேச்சை கேட்கல அவர்களும் அழித்தொழிக்கப்பட்டார்கள் லூத்து நபியினுடைய சமுதாயம் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த சமுதாயமும் லூத்து நபிய படாத பாடுபடுத்தினாங்க அந்த சமுதாயம் அழித்தொழிக்கப்பட்டார்கள் உலகத்திலே வந்து கடுமையான வேதனைகள் அந்த லூத்து நபியினுடைய அந்த சமுதாயத்துக்கு தான் அல்லாஹ் ஜல்லசான குத்தாலா அந்த அவர்களை அழிக்கப்பட்டதை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது சொல்றான் சூரா ஹூதுல ஃபலம்மா ஜா முருணா நம்முடைய கட்டளை வந்த பொழுது ஜால்னா ஆலியகா சாஃபிலகா அந்த ஊரையே அப்படியே மேல தூக்கி அப்படியே கீழே அல்லா என்ன தலை குப்பர் அல்லா கவிழ்த்துக்கலாம் ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு ஊரை வந்து அல்லா அழிக்கணும் அந்த ஊரை அல்லா பிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை அநீதம் இழைத்தால் தான் அல்லா பிடிப்பான் இன் அஹதகு அலி முன்ஷதி அல்லாஹுடைய பிடி என்பது கடுமையான பிடி அதுபோல லூத்து நபியினுடைய சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல மூசா அலி இஸ்லாம் ஃபிராவுன் காரூன் ஹாமான் இவர்களுக்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்டு இவர்களிடத்துல பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அவர்களுடைய அழிச்சாட்டியம் தாங்கல அவர்களுடைய எதிர்ப்புகள் தாங்காமல் அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டு சாகடிக்கப்பட்டார்கள் சுஹைப் நபியினுடைய கூட்டம் அந்த கூட்டமும் சுஹைப் நபியினுடைய வார்த்தையை கேட்கல அவர்களும் அழித்தொழிக்கப்பட்டார்கள் இந்த வரலாறுகளை எல்லாம் அல்லாஹ் ஜலசான உத்தாலா திருக்குறான்ல அல்லா சொல்றோம் அகத நாம் இதம்பிகி ஒவ்வொருவரையும் நாம் பிடித்தோம் அவருடைய பாவத்தின் மூலமாகத்தான் நான் பிடிக்கிறோம் அல்லா சும்மா அல்லா வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒரு நோயையோ ஒரு வேதனையோ ஒரு பஞ்சத்தையோ ஒரு பசியோ ஒரு பயத்தையோ அல்லா அனுப்புறான் காரணம் என்ன அவர்கள் செய்யக்கூடிய குற்றத்தின் மூலமாகத்தான் அதனால தான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யும் பொழுது அல்லாஹும் அல்லா அல்லாஹும் அல்லா தத்துல் நாபி அகாதபிக்க வலா துஹ்லிக்க நாபி அகாதாபிக்க அல்லாஹ் உன்னுடைய கோபத்தின் மூலமாக எங்களை அழித்து விடாதே உன்னுடைய அதாபின் மூலமாக எங்களை அழித்து விடாதே என்று பிரார்த்தனை செய்ய ஃபக்குல்லன் அஹத நாபிதம் பிஹி அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாம் பிடித்தோம் அவருடைய குற்றத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் பிடித்தோம் அவர்கள் சிலர் அவர்கள் மீது கடுமையான காற்றை அனுப்பி அவர்களை நாம் அழித்தோம் நல்லா சொல்லலாம் ஆதுடைய கூட்டம் அழிச்ச மாதிரி அகதத்து ஹுசைஹா அவர்கள் சில பேரை நாம் கடுமையான சப்தத்தின் மூலமாக அழிச்சோம் சாலிஹி நபியினுடைய சமுதாயம் அவர்களை அபிஹில் அரு சிலரை நாம் பூமியிலே அப்படியே உள்வாங்கி விட்டோம் அப்படிங்கிறான் காரூன் மூசா அலி சாமனுடைய காலத்தில் உள்ளவன் காரூன் ஃபஹசப்னா பிஹி ஓ பிதாரிஹில் நல்லா சொல்றான் அவனையும் அவனுடைய வீட்டையும் சேர்த்தே அப்படியே பூமிக்குள்ள கொண்டு போயிட்டோம்னு நல்லா சொல்றான் ஒமின்கும் அந்த அகரக்கனா ஃபிராவுனையும் ஹாமானையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபிராவுன் ஃபிராவுனுடைய கூட உள்ளவன் ஹாமான் அந்த ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அநியாயம் பண்ணானா அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணோம் நதியில மூழ்கடிச்சு சாகடிச்சோம்ங்கிறான் அல்லா சொல்லிட்டு அல்லா கடைசியில சொல்றான் ஒமா கான் அல்லா ஒலியம் அல்லா அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்யவே மாட்டான் ஜனங்கள் தான் தங்களுக்கு அநியாயம் செய்து கொள்கின்றார்கள் அல்லாஹ் அநியாயம் செய்யக்கூடியவன் அல்ல என்று அல்லா சொல்றான் இப்ப உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாம் 
மோமின்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை என்ன அகீதா ஈமான் கொள்கை சரியான கொள்கையாக இருந்தால் அகீதா சரியாக இருந்தால் அவர்கள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எந்த வகையிலும் அவர்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் மூமின்களாக இருந்தால் இப்ப அல்லாவின் மீது மட்டும் நம்பிக்கையுடையவர்கள் மற்ற படைப்பினங்கள் மீது எந்த நம்பிக்கையும் வைக்காமல் அல்லாஹுவின் மீது மட்டும் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே மட்டும் உதவி கேட்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் தேவையில்லை மூமின்களுக்கு உதவி செய்வது எங்களுக்கு கடமை என்று அல்லா சொல்றான் இறைவா உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம் உன்னிடத்திலே நாங்கள் உதவி தேடுகின்ற ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் உதவக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை சுரத்துல் ஃபாத்திஹாவில் வரக்கூடிய பிரார்த்தனை இப்ப அல்லாவிடத்தில் அல்லாவை நாம் வணங்குகின்றோம் அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் உதவி தெரிகின்றோம் உண்மையே வணங்குகின்றோம் உன்னிடத்தில் உதவி தெரிகின்றோம்னா வேறு யாரிடத்திலும் நம்ம கேட்கக்கூடாது அது எவ்வளவு பெரிய மகானாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி அவரிடத்திலே சென்று கேட்பது அந்த இடத்திலே செல்லுவது அது பெரும் பாவாது அபுல் அப்துல் அஹிபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அனுகம் அறிவிக்கிறாங்க ஒரு நாள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல் அல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் நான் இருந்தேன் அவர்களுக்கு பின்னால் நான் அமர்ந்திருந்தேன் ஃபக்கால அல்லாஹுடைய தூதர் சல் அல்லா அலி வல்லம் சொன்னாங்க யாம் ஓ சிறுவனே அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அலதி அல்லாஹு தான் வந்து பெருமானா சல் அல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் இவர்களுக்காக பிரார்த்தனை நிறைய செஞ்சிருக்கிறார் யா குலாம் ஓ சிறுவனே இன்னி வாழ்லி முக களிமாத்தி உனக்கு நான் சில வார்த்தைகளை உனக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்றான் அல்லாஹுனுடைய கட்டளைகளை நீ பேணி பாதுகாத்துக்கொள் அல்லாஹ் உன்னை பாதுகாப்பார் அல்லாஹு எதையெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றானோ அல்லாஹ் எதையெல்லாம் ஏவி இருக்கின்றானோ அல்லாஹ் எதையெல்லாம் தடுத்திருக்கின்றானோ அதையெல்லாம் நீ பாதுகாத்துக்கொள் எஹ்ஃபதுக்கு அல்லாஹ் உன்ன பாதுகாப்பா எஹ்ஃபத் இல்லாக தஜிது ஹுத்து ஜாஹக்க அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை நீ பாதுகாத்துக்கொள் உனக்கு முன்னால் அல்லாஹ் உனக்கு முன்னால் அல்லாஹுவை நீ பெற்றுக்கொள்ளுவாய் பிரச்சனைகள் <laughs> இரவில மூன்றாவது இரவில் அல்லாஹு ஜல்லஹு தாலா சமா உத்துன்யாவில் இறங்குறான் சமா உத்துன்யாவில் இறங்கி ஹல்மின் யாராவது கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்களா எல்லாம் கேட்கிறான் வஹல்மின் தா இபின் தௌபா செய்பவர்கள் யாராவது இருக்கிறா எல்லாம் கேட்கிறான் வஹல்மின் முஸ்தின் பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்கள் யாராவது உள்ளார்களா என்று அல்லா கேட்கிறான் அப்ப அதை கேட்பதாக இருந்தால் அல்லாஹ்விடத்திலே கேள் நீ கேட்பதாக இருந்தால் அல்லாவிடத்தில் நீ உதவி தேடுவதாக இருந்தால் அல்லாவிடத்தில் உதவி தேடு வாழம் நீ புரிந்து கொள் இப்ப உதவி யாரிடத்தில் தேட வேண்டும் ஏதாவது நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அல்லாவிடத்தில் தான் கேட்கணும் அதைத்தான் நமக்கு சூரத்தில் ஃபாத்தியாவில் நம்ம கேட்கிறோம் இறைவா உன்னிடத்திலே நாங்கள் உதவி தேடுகின்றோம் இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்க்கறோம்ல எல்லா மக்களும் என்ன பண்றாங்க ஏதோ ஒரு சக்தி உலகத்தில் இருக்குது அந்த சக்தி தான் நமக்கு தேவை என்று எல்லோரும் படைத்தவனின் பக்கம் போகக்கூடிய கையேந்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அல்ல உருவாக்கி இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையில 
எவ்வளவு பெரிய செல்வம் செல்வம் இருந்தும் எவ்வளவு பெரிய இராணுவம் இருந்தும் எவ்வளவு பெரிய படைப்பட்டாளங்கள் இருந்தும் எவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் இருந்தும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸை எதிர்ப்பதற்கு எல்லா நாடுகளும் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது காரணம் என்ன இதையெல்லாம் விட மேலே ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனிடத்தில் கேட்டால்தான் இது கிடைக்கும் சைனாவில் வந்துச்சு ஆரம்பத்தில் சைனாவில் தான் ஆரம்பிச்சு எல்லோரும் என்ன சொன்னோம் சைனாவில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஏதோ அவர்கள் முஸ்லீம்களை கொள்ள தொல்லை பணி தொல்லைப்படுத்துகின்றார்கள் கஷ்டப்படுத்துகின்றார்கள் அதனால் அல்லாஹுனுடைய வேதனை அங்கே இறங்கி இருக்கின்றது என்று நாம் சொன்னோம் அந்த நேரத்தில் நாம் இன்னொன்றையும் நாம் சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் அங்கதான் நடக்குது இங்க நமக்கு இல்லை என்று நாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது இங்கேயும் நடப்பதற்கு காலம் இருக்கின்றது இப்ப நமக்கு நடந்தா என்ன பண்றது இப்ப உலகத்துல ஒரு வேதனைகள் இறங்கும் பொழுது உலக மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க கடைசியில சைனாவில் உள்ளவர்கள் முஸ்லிம்களை பார்த்து நீங்கள் எங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாவிடத்திலே கேளுங்கள் உலக மக்களிடத்திலெல்லாம் அல்லாவிடத்திலே கேளுங்கள் என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு இப்ப உலகத்திலே படைத்த படைப்பாளன் உலகத்தில் இருக்கிறான் அவனுக்கு இணை வைக்கப்படும் பொழுதுதான் அல்லாஹு ஜல்லஷான உத்தாலா இது போன்ற சோதனைகளை அல்ல அனுப்புறான் இப்ப அல்லாவிடத்திலே தான் இந்த மீலும் இடம் இருக்கின்றது அவனிடத்தில் தான் கேட்க வேண்டும் அவன் தான் இதை சரி செய்யக்கூடியவன் என்ற நிலை உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்துவிட்டது நீ கேட்டால் அல்லாஹிடத்தில் கேள் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அதி அல்லாஹு தாலாங்கவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க கேட்டால் அல்லாஹிடத்திலே கேள் இதுதான் ஈமான் இதுதான் அக்கீதா நம்ம யாரிடத்திலும் கேட்கக்கூடாது உலகத்திலே நாம் நம்முடைய கொள்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சில பேர் பிடிவாதமாக இருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய கொள்கை இதுதான் என்று பிடிவாதமாக இருக்கிறாங்க அது ஹிதாயத்தில் கொண்டு போய் சேராது தலாலத்தில் கொண்டு போய் சேரும் வழிகேட்டில் கொண்டு போய் சேரும் கேட்பது அல்லாவிடத்தில் மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும் உதவி தேடுதல் அல்லாவிடத்தில் மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும் ஒரு யாரிடத்திலும் கேட்கக்கூடாது என்ற நிலை நம்முடைய சமுதாயத்தில் வந்ததென்றால் அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பு உண்மையிலேயே நமக்கு கிடைக்கும் மதா நசுருல்லா அல்லாவுடைய உதவி எப்போது என்று கேட்கிறாங்களா அலா இன்ன நசர் அல்லாஹி கரீம் அல்லாவுடைய உதவி ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்குது எப்ப நெருக்கத்தில் இருக்கும் எல்லோரும் ஒரே முகமாக எல்லோரும் ஒரே அகைதாவின் அடிப்படையில எல்லோரும் ஒரே கொள்கையின் அடிப்படையில செல்லும் பொழுதுதான் அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் மட்டும் உதவி தேட வேண்டும் என்ற நிலை எப்போது வருமோ அப்பொழுதுதான் அல்லாஹு ஜெல்லசானு தாலா நமக்கு உதவி செய்வான் மூமின்களுக்கு உதவி செய்வது நம் மீது கடமை என்று அல்லா சொல்றான் எந்த மூமீன்கள் எந்த மூமீன்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே கேட்கின்றார்களோ எந்த மூமீன்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே உதவி தேடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா உதவி செய்வான் நீ புரிந்து கொள் அண்ணல் உம்மத்தை நிச்சயமாக இந்த சமுதாயம் லவ் இஜ்தமாத் அல ஐயன் ஃபவூ கபிஷையின் இந்த சமுதாயம் உனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கொண்டு உனக்கு உதவி செய்ய அவர்கள் ஒன்று கூடினால் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் சேர்ந்து உனக்கு ஒரு பிரயோஜனத்தை தர வேண்டும் என்று அவர்கள் ஒன்று கூடினால் லம் என் ஃபவூ க உனக்கு அவர்களால் பிரயோஜனம் அளிக்க முடியாது இல்லா விஷயின் கது கதபாகு அல்லா உனக்கு எழுதி வைத்த ஒன்றை தவிர உனக்கு அவர்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்று பெருமானார் சல் அல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அப்துல்லாஹிபின் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு தாலா அன்பும் அவர்களிடத்துல சொல்றார் பாருங்க அல்லாஹு ஜல்லு தாலா நம்மள படைக்கிறோம் சூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அப்துல்லாஹிபின் மசூது ரவி அல்லாஹு தாலா அறிவிக்கிறாங்க உங்கள்ல ஒருத்தர் அவருடைய படைப்பு அவருடைய தாயினுடைய வயிற்றில் நாற்பது நாட்கள் ஒரு விந்துவாக இருக்கின்றது தும்ம எக்கூணு அலக்கத்தம் மிசல தாலிக்க பின்பு நாற்பது நாட்கள் அது ரத்த கட்டியாக இருக்குது தும்ம எக்கூணு முதகத்தம் மிசல தாலிக்க பின்பு அது சதைப்பு சதை துண்டாக அது மாறுகின்றது தும்ம யுருசலு இலைகில் மலக் பின்பு அதன் பக்கம் ஒரு மலக்கு அனுப்பப்படுவார் ரூஹு அதிலே ரூஹு ஊதப்படும் நான்கு களிமாக்களை கொண்டு ஏவப்படும் இந்த நான்கு வார்த்தைகள் என்ன வார்த்தை அப்படின்றா 
அவனுடைய ரிசுக்கு அங்கே எழுதப்படும் இந்த மனிதன் உலகத்துல இவனுக்கு இவ்வளவு ரிசுக்கு கிடைக்கும் என்று எழுதப்படும் அஜலிஹி அவனுடைய தவணை எழுதப்படும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அல்லாஹு ஜல்லுசானு தாலா நம்ம உலகத்துல இருக்க வேண்டும் என்று எவ்வளவு நாள் நாடி இருக்கா அவ்வளவு நாள் நம்ம இருப்போம் அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தாலும் சரி வராவிட்டாலும் சரி இறப்பு என்பது உறுதி ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா இறப்பிறப்பையும் இறப்பையும் அல்லா விதிச்சுட்டான் படைச்சிட்டான் அப்ப இந்த வைரசின் மூலமாகத்தான் இறந்து விடுவோம் என்ற அந்த நிலை நம்முடைய மனதை விட்டு போகும் அப்ப அல்லாஹு ஜல்லசான் அகுத்தாலா நம்முடைய தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ரிசுக்கு அல்லா எழுதிடுறான் நம்முடைய தவணை அல்லா எழுதிடுறான் சக்கியும் நல்லவனை மனிதனா கெட்டவனா வ சயிதும் நல்லவனா என்பதையும் அல்லாஹு ஜல்லசான் அகுத்தாலா எழுதி வச்சிடுறான் அதனால நாம அல்லாஹு இடத்துல உதவி தேட வேண்டும் அவனை வணங்க வேண்டும் கேட்டால் அவன்கிட்ட தான் கேட்கணும் உதவி தேடினால் அவனிடத்துல தான் உதவி தேட வேண்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கையில நாம இருக்க அது போல உலகத்துல உள்ள எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணும் விரும்பினாலும் அல்லாஹ் எழுதிய ஒன்றுதான் உனக்கு கிடைக்கும் உலகத்துல உள்ள மனிதர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உனக்கு ஒரு தீங்கழிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நாடினால் லம் எதுர் ஊக்க இல்லா பிஷையின் கதுக்க தபகுல்லாக அழைக்க அல்லாஹ் உனக்கு எழுதி வைத்த ஒன்றை தவிர வேற எதுவுமே அவர்களால் தீங்கிழைக்க முடியாது என்று பெருமானா சல்லா அலேசன் சொல்றாங்க ருஃபியாத்தில் அக்லாம் பேனாக்கள் உயர்ந்து விட்டன அல்லா அப்பவே எழுதி நம்மளை படைக்கிறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால எல்லாம் எழுதப்பட்டு விட்டது வஜஃபத்தி சொக்கு ஏடுகள் காய்ந்து விட்டது எனவே உலகத்தில் உள்ளவர்கள் எதுவும் செய்ய அவர்கள் நினைத்தால் அவர்களால் செய்ய முடியாது அல்லாஹு நாடிய ஒன்றுதான் உலகத்தில் நடக்கும் குல் நவியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் லை யுசீபனா இல்லாமா கதபல்லாஹுலனா அல்லாஹ் எழுதி வைத்த ஒன்றை தவிர மற்ற எதுவும் எங்களை அடையாது என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு ஜல்லசான் தாலா திருக்குறான்ல சொல்றான் எனவே இது போன்ற கஷ்டமான சிரமமான சூழ்நிலைகளிலே நாம் இது போன்ற இந்த நேரங்களிலே நாம் பெறக்கூடிய படிப்பினைகள் நம்முடைய இபாதத்திலே நாம் முழுமையாக கவனை கவனம் செலுத்த வேண்டும் நாம் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளில் இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமான சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நாம் முன் முன் சாதாரணமாக இருக்கும் பொழுதெல்லாம் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று தொழக்கூடிய பழக்கம் இல்லாதவர்கள் இன்னைக்கு பள்ளிவாசல் பூட்டப்பட்டு விட்டது பள்ளிவாசல் சென்று தொழக்கூடியவர்களுக்கு பள்ளிவாசலுக்கு செல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு இப்போ கவலை வந்துச்சாக பள்ளிவாசல் பூட்டப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்லி சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை நாம வந்து வீணடிச்சுக்கிட்டு பள்ளிவாசலுக்கு போகாமல் தொழுகாமல் ஜும்மா தொழுகாமல் நாம் நம்முடைய உலகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது இது ஒரு ஒரு சோதனையான ஒரு காலகட்டமா இருக்கு அதனால இப்பொழுதாவது நாம் நம்முடைய குடும்பத்தோடு நம்முடைய மனைவி மக்களோடு வீட்டிலே இருந்து தொழக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நம்முடைய தொழுகை வந்து இதற்கு பின்னாலும் தொடர்ந்து இருக்கணும் அது போல யாரெல்லாம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் உறவினர்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டுமோ எந்த அளவுக்கு உறவினர்களோடு அந்த தங்களுடைய தொடர்பை புதுப்பித்து கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தொடர்பை புதுப்பித்து கொள்ளுங்கள் பெருமானா சல்லதா அலை சலம் சொல்கிறாங்க ஒரு மனிதனுடைய ஆயில் நீளம் வேணும் அப்படின்றா அந்த உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழணுங்கிறாங்க இந்த உண்மையை நாம் விளங்கணும் அல்லாஹ் ஜல்லசானு தாலா இது போன்ற நோய் நொடிகளின் மூலமாக இது போன்ற அதாபுகளின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு நல்ல ஒரு படிப்பினையை தர வேண்டும் அதன் மூலமாக நாம் உலகத்திலே வாழும் காலமெல்லாம் ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மரணிக்கக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ஜல்லசானு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள்வானாக வாகிருந்தாவானி அபில் அலமி அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூஹான்